Y nos vamos al encuentro de Juliana González, nuestra colega de la DW desde Berlín, que hoy nos trae una historia que quiero que la escuches bien porque es una historia de espías, una historia de la Guerra Fría en pleno siglo XXI. Juliana, ¿cómo estás? Contanos. Hola Darío, un gusto saludarte desde Berlín. Una trama como de los años de la Guerra Fría mantiene en suspenso al Berlín político y es que un empleado de los servicios de inteligencia alemana estaría envuelto en una trama de espionaje en favor de Rusia. Este hombre, que ya ha sido capturado, era uno de los directivos del Departamento de Inteligencia Técnica. Este departamento es el que se encarga precisamente de vigilar las comunicaciones electrónicas en todo el mundo en estrecha colaboración con otros servicios de inteligencia. Así que Darío, lo que allí con Verge sin duda de gran importancia, sobre todo con ese telón de fondo que es la guerra de Rusia en Ucrania. Apenas en octubre del año pasado, es decir, casi nueve meses después de iniciada la agresión rusa contra Ucrania, los servicios de inteligencia alemanes recibieron el dato, según las primeras informaciones de parte del FBI de Estados Unidos, de que habían infiltrado en sus filas que estaba pasando información confidencial sobre la situación ucraniana a los servicios de inteligencia rusos. La Fiscalía General Alemana tomó cartas en el asunto. La detención de ese entonces alto funcionario se llevó a cabo antes de Navidad y recientemente, la semana pasada, otra persona fue detenida. Se trata de un ciudadano alemán de origen ruso, quien se dedicó presuntamente al comercio de diamantes y metales y quien sería el encargado de llevar los documentos hasta Rusia y hasta el momento se ha comprobado que en el último tiempo habría entrado por lo menos seis veces a Rusia desde Estambul o Dubái ya que hay que recordar que desde Alemania no hay vuelos directos como parte de esas sanciones europeas impuestas a Moscú por la invasión a Ucrania. De acuerdo con la Fiscalía General Alemana Darío hay fuertes indicios que señalan a esta persona de tratarse de un mensajero del agente doble y al que las autoridades detuvieron bajo el cargo de ser sospechoso de traición a la patria. Este caso sacude a Alemania porque justamente en octubre del año pasado también el jefe de ciberseguridad de este país fue despedido tras las revelaciones de varios medios de comunicación que lo señalaron de mantener vínculos con personas del círculo de inteligencia ruso. Así que Darío, con esta información yo me despido de ti y de todos ustedes desde los estudios de DW en Berlín.